हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दी एडुटेप्टेट ऑनलाइन क्लासेस तो आज हम सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर फोर करेंगे दैट इज इंक्वायरी एंड इम्पेरिकल एविडेंस आई होप आपको तीन चैप्टर सोशल पेडागॉजी के दैट इज नेचर एंड कंटेंट ऑफ सोशल स्टडीज क्लासरूम प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी तरह समझ आ गए हैं ठीक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेडागॉजी के आपके चैप्टर हैं जो ये वाला चैप्टर है इससे क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं बट फिर भी आए हुए हैं जैसे कि मतलब कभी क्वेश्चन टू में में आ गया, कभी question 2013 में आ गया, गया, कभी कभी 2013 14 में आ गया इस तरह आपको लगभग पांच से छह क्वेश्चन जो हम डिस्कस भी करेंगे सिर्फ वो मिलेंगे इस क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स कम है इस क्वेश्चन से ज्यादा आपकी डेफिनेशन थ्योरी वो ज्यादा आई हुई है तो हम उस पर फोकस करेंगे अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉट इज इम्पेरिकल एविडेंस कि इम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है बेसिकली क्योंकि ये सोशल स्टडीज के बच्चे हो आप लोग तो आप लोगों ने शायद ये वर्ड बहुत कम सुना होगा जो साइंस के बच्चे हैं उन्होंने ये वर्ड काफी ज्यादा सुना हुआ है क्योंकि साइंस में हम लोग वैसे तो सोशल स्टडीज में भी रिसर्च होती है तभी ये सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है ठीक है साइंस में आपको पता है कितनी रिसर्च होती है ठीक है उसमें हम फिर डाटा कलेक्ट करते हैं डाटा को एनालाइज करते हैं सिमिलरली ही सोशल साइंस में ऐसा होता है तभी एक सोशल साइंस को एक साइंटिफिक अप्रोच भी कहा गया और उस पर स्ट्रेस करने के लिए कहते हैं बिकॉज आपकी जितनी भी सोशल स्टडी के अंदर आज जो भी रिसर्च हुई है जो आपके हिस्ट्री बुक्स जोग्राफी बुक्स में लिखा गया है वो कोई एक वैलिड प्रूफ या डाटा है तो ही वो लिखा गया है ऐसा नहीं है कि किसी ने उठा के वो ऐसी बुक्स में डाल दिया कुछ ना कुछ उस पर कह लो वेरीफाइड डाटा था वेरीफाइड ऑब्जर्वेशन था तभी वो डाटा आपके बुक्स में इंक्लूड किया गया जिसने भी रिसर्च की है ठीक है तो इंपेरिकल एविडेंस अब होता क्या है इट इज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म्स ऑफ रिकॉर्डेड डाटा ठीक है कोई भी साइंटिस्ट है चाहे वो सोशल साइंटिस्ट है ठीक है चाहे वो नॉर्मल साइंस साइंटिस्ट है वो जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करके या एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को हम बोलते हैं इंपेरिकल एविडेंस ठीक है एक ये डेफिनेशन आपको आपके प्रीवियस पेपर्स मिलेगी या फिर एक और डेफिनेशन मिलेगी इट इज अ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय मीन्स ऑफ सेंस ठीक है पर्टिकुलरली बाय ऑब्जर्विंग पैटर्न एंड बिहेवियर थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन ये भी लगभग सेम है सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन कैसे क्योंकि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो आप खुद करोगे ठीक है आप उसको स्मेल कर रहे हो आप उसको टेस्ट कर रहे हो आप उसको मेजर कर रहे हो ये सब आप खुद करोगे जैसे कि साइंस में होता है या सोशल साइंस में होता है तो जो इंफॉर्मेशन आप अपने थ्रू सेंसेस के थ्रू जो ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके जो आप डाटा कलेक्ट करते हो दैट इज व्हाट इंपेरिकल एविडेंस ठीक है ये आपकी डेफिनेशन है जो पूछी जाती है प्रीवियस पेपर्स में ये ध्यान रखना फिर आपको इंपेरिकल वर्ड का वैसे मतलब पूछ लेंगे कि ये इंपेरिकल वर्ड का मतलब क्या है इट इज बेस्ड ऑन वेरीफाइड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट रेदर देन लॉजिक और रेदर देन थ्योरी कि खाली आप सिर्फ लॉजिक लगा दो कि ये ऐसे होगा या आप कह लो थ्योरी के बेस पे बता दो कि ये ऐसे होगा ये चीज इंपेरिकल नहीं है इंपेरिकल वर्ड का मतलब ही है कि कुछ ऑब्जर्व किया है कुछ एक्सपेरिमेंट किया है कुछ वेरीफाई किया है तब आप जो बताते हो तब आप उस ट्रुथ को जब वेरीफाई करते हो ना उसे बेसिकली हम कहते हैं इंपेरिकल ठीक है इट इज द इंफॉर्मेशन जो बेसिकली क्या वेरीफाई करता है आपका ट्रुथ ये इंपेरिकल वर्ड का मतलब है एंड एविडेंस मत वर्ड का मतलब है वही सेम सॉलिड प्रूफ और फैक्ट टू सपोर्ट एविडेंस जैसे हम देखते हैं ना ये केस स्टडीज वगैरह में भी या टीवी में भी सीरियल्स आते हैं आपके ठीक है क्राइम पेट्रोल ये वर्ड आपने सुना होगा एविडेंस ठीक है एविडेंस मतलब कोई ऐसी कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए फैक्ट चाहिए जिसे आप सपोर्ट कर सकते हो ठीक है तो ये बेसिकली जो सारी चीज है ये सारी रिलेटेड है टू रिसर्च ठीक है इन पहले क्या होता है इम, इंपेरिकल एविडेंस कलेक्ट करने से पहले ऑफकोर्स क्या कट्ठी करी जाएगी रिसर्च तो पहले रिसर्च करी जाती है इंपेरिकल रिसर्च फाइनली हमें क्या मिलता है हमारा इंपेरिकल एविडेंस रिसर्च के अंदर क्या होता है रिसर्च इज डन थ्रू सेंसेस थ्रू ऑब्जर्वेशन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू एनालिसिस ठीक है इस चीज का आप ध्यान रखना अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे वर्ड सोशल साइंस में क्यों है सोशल स्टडीज के अंदर जितना भी मैंने आपको बताया डाटा कलेक्ट किया गया आर्कोलॉजिस्ट ने आपने 
कुछ भी स्टडी किया धरती के अंदर से क्या निकाला वो सारी चीजें ऑब्जर्व करी गई एक्सपेरिमेंट करी गई इन्फ्रेंसेज एनालिसिस इकट्ठे करे गए फिर जाके डाटा को रिकॉर्ड किया गया ठीक है तभी आपकी ये हिस्ट्री जोग्राफी वगैरह सब्जेक्ट्स बने तो मतलब अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में मिलता है ना कि सोशल साइंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब वेरीफाइड फैक्ट्स ये बात बिल्कुल ट्रू है ठीक है और अब आने वाले क्वेश्चन में भी करेंगे या एक और एग्जाम्पल लेती हूँ जैसे एक आपको पता है ये कहते हैं कि अंडर 18 ड्राइव नहीं करना चाहिए ठीक है टीन एजर्स को जो लाइसेंस बनता है अबव 18 बनता है जब ये कोई फैक्ट अगर बनाया गया था कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट की होगी ना तभी ये बनाएगा फॉर एग्जांपल ये अगर आप इसका नेट पे सर्च करो ये लॉ तभी बनाया गया था क्योंकि नोटिस किया था यूएस साइड कैनेडा साइड गोवा साइड बहुत सारे टीन थे जिनको जिनकी डेथ हुई थी वेन दे वर ड्राइविंग अंडर एटीन तभी ये एविडेंस कह लो ये सारी ऑब्जर्वेशन करी गई उसके बाद ये लॉ बनाया गया है कि यस कि अंडर uh, 18 कोई नहीं ड्राइव करेगा अब 18 ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा तो इस तरह की रिसर्च को जो आपकी बेस्ड ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन पे उसे हम क्या कहते हैं एम्पेरिकल एविडेंस ठीक है तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना एज इट इज आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ये मिलेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स तो आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर आपको और क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है थोरेटिकल क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताए ज्यादा रहते हैं एक तो ये इंपेरिकल साइकिल है इंपेरिकल साइकिल मतलब बेसिकली जो रिसर्च में आपका साइकिल चलता है वो क्या है इसके स्टेप्स आप याद रखो या ज्यादा डिटेल में तो ये स्टेप्स नहीं पूछते हैं बट ये क्या करेंगे आपको थ्री ऑप्शन लिख देंगे चौथा कुछ और लिख देंगे तो आप ध्यान रखना इसके जो स्टेप्स है ऑब्जर्वेशन इंडक्शन डिडक्शन टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन ठीक है ऑब्जर्वेशन मतलब पहले जैसे डाटा को कलेक्ट किया जाएगा ठीक है डाटा कलेक्ट होता है फिर इंडक्शन हाइपोथेसिस फॉर्म होती है हाइपोथिस अब कई बच्चों को सोशल वाले बच्चों को हाइपोथिस नहीं पता होगा आपको मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया है या आपको मैंने कोई प्रॉब्लम दी है आप उसके पहले पॉसिबल आउटकम्स या एक्सप्लेनेशन सोचो मुझे बताओ मेरे को फाइव पॉइंट्स लिख के बताओ कि इसके पॉसिबल आउटकम या एक्सप्लेनेशंस क्या हो ठीक है पर अभी वो ये टेस्ट नहीं हुआ कि वेदर वो सही है या गलत है वो नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस का मतलब है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन एंड आउटकम ऑफ अ प्रॉब्लम ठीक है बट इट इज नॉट वेरीफाइड ये सेकेंड स्टेप होता है ये रिसर्च में भी सेकेंड स्टेप होता है जैसे पहले डाटा वगैरह प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली ठीक है उसके बाद आपकी हाइपोथिस फॉर्म करी कि पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो ठीक है फिर आपकी डिडक्शन फिर जो हाइपोथेसिस फॉर्म की है उसको चेक करना वेदर वो हाइपोथेसिस ट्रू एंड फॉल्स है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके बाद टेस्टिंग की जाती है एक्सपेरिमेंट वगैरह कह लो जो भी होगा हाइपोथेसिस का जो आपने भी उसका हल सोचा है प्रॉब्लम का फाइनली इवेल्युएट फिर जो आपका डाटा इकट्ठा गया उसको एनालिसिस किया जाएगा इंटरप्रिटेट किया जाएगा ठीक है तो ऐसा कुछ होता है रिसर्च के अंदर सिर्फ ऐसे ही आपकी ये सोशल या साइंसिस में इस तरह ही रिसर्च हुई थी डाटा को ऑब्जर्व किया गया हाइपोथेसिस बनाई गई ऐसा क्यों है ठीक है क्या आइडिया क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है फिर उस आइडिया के कॉन्सिक्वेंसेस सोचे कि क्यों होगा ऐसा ठीक है उसको ट्रू है या वेदर वो फॉल्स है फिर उसकी टेक्स टेस्टिंग की गई फिर फाइनली क्या करी गई इवेल्युएशन ठीक है ये स्टेप्स ध्यान रखना नेक्स्ट आपको डिडक्शन और इंडक्शन जैसे कि रीजनिंग आपको ये भी इसमें पूछ सकते हैं वही सेम जैसे हमने पढ़े हैं डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव में हम क्या कहते थे बच्चे को रूल पढ़ाते थे फिर उसको एग्जांपल्स कराते थे रिसर्च के अंदर भी ऐसा है कि इसमें थ्योरी हाइपोथिस या कोई जर्नल स्टेटमेंट और रूल्स बने होते हैं उससे फाइनली वो कंक्लूजन निकालते हैं या लॉजिक निकालते हैं या एक्सपेरिमेंट निकालते हैं ठीक है इस तरह की चीज को डिडक्शन बोलते हैं और जब हम उल्टा करते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या एग्जांपल से रूल बनाते हैं जर्नलाइजेशन करते हैं जर्नल निकालते हैं स्पेसिफिक टू जर्नल वो आपकी क्या चीज है इंडक्शन ठीक है आपके इसके जैसे क्वेश्चन आया हुआ है वेन यू आर ड्राइविंग अ कंक्लूजन फ्रॉम दी फैक्ट और फ्रॉम दी रूल इट इज नोन एज डिडक्शन वेन यू आर डिराइविंग दी जर्नलाइजेशन और द रूल फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और एग्जाम्पल दैट इज वॉट इंडक्शन ठीक है एक ये चीज ध्यान रखना नेक्स्ट रिसर्च के अंदर ना दो ये वर्ड्स काफी ज्यादा यूज होते हैं इंपेरिकल रिसर्च में स्पेशली तो ये भी आपको पूछे जा सकते हैं ये बहुत सिंपल है 
पोस्टिरोयरी एंड प्रायरी ठीक है ये वर्ड्स के हैं जब आप नॉलेज ऑप्टेन करते हो थ्रू एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से उसको हम बोलते हैं पोस्टिरोयरी ठीक है जब आप नॉलेज ऑप्टेन करते हो विदाउट एनी मीडियम ना तो एक्सपीरियंस से ना ऑब्जर्वेशन से दैट इज प्रायरी मैं आप बताती हूँ दोनों में क्या फर्क है प्रायरी के बाद पोस्टिरोयरी आता है देखो मैं आपसे कोई भी चीज पूछती हूँ जैसे मैंने आपके आपको रॉक्स के बारे में पूछा ठीक है आपके माइंड में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो होगी कि रॉक्स ऐसे होते हैं तीन तीन तरह के रॉक्स होते हैं इग्नियस सेडिमेंट्री मेटाफॉर्मिक इतना आपको आपके माइंड में पता है ठीक है दैट इज व्हाट प्रायरी जो जो भी नॉलेज अभी तक जो आपने ऑब्जर्व नहीं करा एक्सपीरियंस नहीं कही है जो भी आपकी नॉलेज आपके माइंड में है ठीक है कंसेप्ट कह लो जो आपके माइंड में है दैट इज व्हाट प्रायरी ठीक है जब आप फिर उस कंसेप्ट को ऑब्जर्व करते हो एक्सपेरिमेंट करते हो एक्सपीरियंस करते हो थ्रू फिजिकल वर्ल्ड दैट इज व्हाट पोस्टिरोयरी ठीक है अगर मैं आपको डिटेल में पूछूं मुझे इग्नियस रॉक्स के बारे में बताओ फिर उनकी टाइप्स बताओ एग्जाम्पल फिर आप uh, कह लो एक्सपीरियंस करोगे उसको ऑब्जर्व करोगे या कुछ भी ढूंढोगे बुक्स में दैट विल बिकम योर पोस्टिरोयरी ठीक है इस चीज का आप ध्यान रखना नेक्स्ट स्टूडेंट देखो आपको इस चैप्टर में और क्या पता होना चाहिए क्योंकि आप अगर देखोगे आपके सोशल पेडागॉजी सिलेबस के अंदर ये ऐसे लिखा हुआ है इंक्वायरी या इम्पेरिकल एविडेंस ठीक है मतलब जो ये वर्ड भी है कुछ ना कुछ इससे रिलेट करता है ठीक है इसके बारे में भी जस्ट थोड़ा सा पता हो क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं आपकी एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है वैसे तो आपको पता है मैंने उसमें भी बताया था इंक्वायरी मैथड होता है ठीक है टीचिंग मैथड ये है जिसमें हम पैदा करते हैं कि बच्चे के अंदर क्रियोसिटी कि वो खुद चीजों को एक्सप्लोर करे वो खुद रिसर्च करे ठीक है अब अगर ऑफ कोर्स ये मेथड आप कैसे भी यूज कर सकते हो अगर हम कुछ क्रिएटिविटी के ला रहे हैं तो बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है यही सेम मेथड रिसर्च में भी यूज होता है कि बच्चा खुद चीजों को एक्सप्लोर करे ठीक है जैसे इसकी ये छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको पता हो इट इज अ काइंड ऑफ टीचिंग मैथड दैट इन्वॉल्व लर्नर ठीक है दैट इन्वॉल्व लर्नर एंड लीडिंग हिम टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इसमें बेसिकली रोल ही लर्नर का है कि वो खुद सीखे और खुद चीजों को अंडरस्टैंड करें इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज गैदरिंग डाटा एंड अप्लाइंग देम थ्रू आर सेंसेज वो डाटा इकट्ठा करे और उसको कैसे अप्लाई करना है कहाँ अप्लाई करना है कहाँ उसका यूसेज है वो खुद देखे ये एक साइंटिफिक मेथड है टू डिवेलप द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स मतलब बेसिकली रिसर्च के अंदर ये मेथड यूज होता है और काफी अच्छा मेथड है जिससे बच्चे की कह लो जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाए था कि प्रॉपरली वो चीजों को एनालाइज कर सकता है इवेल्युएट कर सकता है इंटरप्रिटेट करता है तो हमें ये उसकी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करवानी चाहिए ऐसी तरह की लर्निंग आपकी इंपेरिकल एविडेंस रिसर्च में कह लो यूज होती है इसका लगभग ये कुछ छोटा सा साइकिल है ठीक है जो आपको पता हो उसके स्टेप्स पता हो आस्क इन्वेस्टिगेट क्रिएट डिस्कस एंड रिफ्लेक्ट पूछो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करो खोज करो फिर बनाओ फिर डिस्कस करो रिफ्लेक्ट उस पर रोशनी पाओ फाइनली क्या बना ठीक है जो स्टेप्स पता हो ये डिटेल में इतना नहीं आ सकता ठीक है टीचिंग स्ट्रैटेजी भी इंक्वायरी बेस्ड की यही रहती है कि आपको प्रॉब्लम दी गई है आप उसका डाटा कलेक्ट करते हो आप उसको फिर एनालाइज करते हो एंड फाइनली आप कंक्लूजन देते हो तो लगभग कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके सोशल पेडागॉजी में पूछे जाते हैं तो आपको पता हो ये वर्ड का मीनिंग अब आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये वर्ड अगर आपको आएगा ना रिसर्च के अंदर हमें कोई अप्रोच बच्चों को फॉलो करनी है तो आपको कुछ चार पांच ऑप्शंस आ जाएंगे डिस्कशन अप्रोच रोल प्ले अप्रोच या इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच तो आपने ध्यान रखना उसका आंसर क्या होगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच और लास्ट आपको ये भी दो तीन पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए बिकॉज इस इम्पेरिकल एविडेंस में ये इम्पॉर्टेंट है और ये पूछे जा सकते हैं वैसे तो इम्पेरिकल एविडेंस काफ़ी तरह के ठीक है दे आर मेनी टाइम्स बट हम कुछ दो तीन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो बार बार यूज होते हैं रिसर्च के अंदर जो कि साइंस वाले बच्चों को पता है बट आई थिंक सोशल साइंस के बच्चों को नहीं पता है तो इसलिए ये दो तीन वर्ड्स आपको पता हो एक तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्या होगी ठीक है ये देखो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है कहते हैं इट इज ऑफन यूज इन सोशल साइंसेस ठीक है इसके अंदर क्या होता है हम एग्जामाइन करते हैं रीजन बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर ठीक है कि ह्यूमन बिहेवियर आपके पुराने टाइप में ये जितने भी आपके आए थे मुगल्स ठीक है अकबर्स ठीक है एंड 
जो आपकी सोशल साइंस सब्जेक्ट है इसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी भी है साइकोलॉजी भी है काफी सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं तो जो भी रिसर्च ज्यादातर कह लो सोशल साइंस में की है दैट इज व्हाट क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें क्या एग्जामाइन किया जाता है रीजन बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर जो कि हम करते हैं डन इन द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में किया जाता है और डाटा कलेक्ट किया जाता है थ्रू सेंसेस जो मैंने बताया था सेंसेस के थ्रू मतलब कैसे थ्रू ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके डाटा कलेक्ट किया जाता है तो बाई चांस अगर आपका ऐसा क्वेश्चन भी है ना सोशल साइंस में ज्यादा कौन सी रिसर्च की जाती है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव तो आपने ध्यान रखना आपने क्या टिक करना है क्वालिटेटिव रिसर्च जो ज्यादा एग्जामाइन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट होती है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट होती है दैट इज थ्रू सेंसेस ठीक है जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये यूजली कलेक्ट करती है न्यूमेरिकल डाटा न्यूमेरिकल डाटा कैसा है मास साइज वॉल्यूम ये आपका जो न्यूमेरिकल डाटा ठीक है और इसको यूजुअली हम करते हैं एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यूजुअली क्या होता है जो भी आपकी प्रीवियस रिसर्च है ये उसको टेस्ट करती है दैट इज क्वांटिटेटिव डाटा आपने इस चीज का ध्यान रखना है जो डाटा आपका न्यूमेरिकल डाटा uh, इकट्ठा करते हैं जो रिसर्च मास साइज वॉल्यूम ठीक है जितने भी आपके न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट्स हैं उस चीज को ध्यान रखना और ये एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब कह लो एंड में हम करते हैं ना इवेल्युएशन जजमेंट वो चीज है तो आपके ये दो का मतलब आपको पता हो और अगर बाई चांस पूछ ले जैसे मैंने बताया सोशल साइंस में ज्यादा कौन सी रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च जो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से की गई है ये एक दो तरह के कुछ एविडेंस हैं एक आपको ये एविडेंस पता हो एनेकडोटल एविडेंस ठीक है इसके अंदर क्या कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज दैट हैव बीन एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन इसके अंदर जो भी स्टोरीज किसी एक इंसान ने जो भी उसने एक्सपीरियंस किए ना उन स्टोरीज को इकट्ठा किया जाता है दैट आर टोल टू प्रूव और डिस अ पॉइंट ठीक है कोई भी पॉइंट अगर कोई इंसान एक्सप्लेन करना चाहता है तो उसकी जितनी भी स्टोरीज हैं वो इकट्ठे की जाती हैं और लगभग फिर वो या तो प्रूव की जाएंगी या डिस की जाएगी जैसे हमारे साइकोलॉजी में आपको पता है ना एनेकडोटल रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड के अंदर हम बच्चे का सारा कुछ कंसिडर करते हैं सोशल फिजिकल ठीक है इमोशनल सारा कुछ उस तरह के ये डॉटल एविडेंस है कि एक ही पर्सन की सारी स्टोरीज इकट्ठी की जाएगी जो वो पॉइंट प्रूव करना जाता है फिर वो चेक किया जाएगा उसकी स्टोरीज के थ्रू ठीक है तो लगभग ये हमारा चैप्टर नंबर फोर था ज्यादा चैप्टर को डिटेल में ही जाना जो जो बोर्ड में लिखा है वो सारे पॉइंट पता हो कभी कभार इसका क्वेश्चन आएगा पर अगर जरूर आएगा तो आपको आई होप आंसर पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा अगर इसका क्वेश्चन टेढ़ा भी आता है ट्रिकी भी आता है ना तो पर आपको इसका आंसर पता लग जाएगा कि ये होगा क्योंकि अब आप ये वर्ड्स इंपेरिकल एविडेंस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनेकडोटल इंक्वायरी बेस्ड इंडक्टिव डिडक्टिव हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे आई थिंक अब आप क्वेश्चन को आप इजिली आंसर कर सकते हो ठीक है तो दिस वॉज आर चैप्टर नंबर फोर दैट इज इंक्वायरी एंड इंपेरिकल एविडेंस All the very best.